acontecendo. Gabigol rolou para Everton Ribeiro, rolou para o Pedro, o Gabigol gol! Depois dessas imagens que vocês acabaram de conferir, esse golaço entre ali nessa jogada entre Gabigol, Everton Ribeiro e Pedro, será que não tem como Pedro e Gabigol jogarem juntos? Será que nós somos obrigados a concordar com o Rogério Ceni, onde ele diz que os dois jogadores não podem jogar juntos? É um brincalhão, né? Já no tempo do Jorge Jesus, o Jorge Jesus já colocou, já tinha colocado os dois centroavantes para jogarem junto. Até o Dome colocou Pedro e Gabigol para jogarem juntos. Mas o Rogério Ceni não. O Rogério Gênio, o gênio Rogério Ceni acha que não. Ou melhor, ele tem certeza que não, porque não vai dar certo. Dá certo entre Pedro e Rodrigo Muniz. Mas entre Pedro e Gabigol não tem como dar certo. É burro ou não é um cara desse? Mas enfim, essa, essa situação né, dos dois não poder jogar, do Rogério Senna insistir nessa ideia maluca dele, dizer que não tem como os dois jogarem juntos, repercutiu muito mal. Muito mal para o treinador Rogério Senna. Para o Rogério Senna repercutiu negativamente. Mas enfim, no vídeo de hoje eu quero trazer, na verdade, aqui para vocês, galera, uma fala do João Guilherme, o mesmo, falou sobre, comentou sobre essa derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense e comentou das merdas feitas pelo Rogério Ceni. Né? Será que o Flamengo tem condições ainda de ser campeão? Olha só o que o João Guilherme, apresentador, narrador, queridíssimo pela torcida do Flamengo, falou, explanou sobre... O jogo que foi Flamengo e Atlético Paranaense e as péssimas mexidas, né, as péssimas atitudes do Rogério Ceni para com o Flamengo. Vamos conferir. Olha, Preto, o que aconteceu hoje em Curitiba? Primeiro, o Atlético Paranaense teve o mérito de montar a sua estratégia, de esperar o Flamengo partir no contra-ataque e foi muito eficiente. Mereceu a vitória. E o Flamengo de hoje, na Arena da Baixada, foi o Flamengo da época Rogério Ceni no comando da equipe. O que aconteceu em Brasília no meio de semana contra o Palmeiras foi um ponto fora da curva nesse período que o Flamengo tem o Rogério como treinador. Entre algumas possibilidades aqui de questionamentos e tal ao trabalho do Rogério Ceni, realmente o que o torcedor está reclamando muito é em relação às substituições é, ter tirado o Arrascaeta do time, não ter colocado o Gabigol junto com o Pedro, eles que já jogaram juntos em cinco oportunidades com o Jorge Jesus e também com o Domi, e quando jogaram juntos funcionou muito bem. O Rogério aí coloca o Rodrigo Muniz, que também é um atacante e que foi artilheiro nas categorias de base do Flamengo e que tinha uma característica muito parecida na base com a do Pedro. É um jogador de área. Aí o Rogério diz, na coletiva após o jogo, que o Rodrigo Muniz consegue fazer aquela recomposição pelo lado, que no esquema dele é fundamental, e que o Gabigol não consegue fazer e que o Pedro não consegue fazer. Ou seja, está claro que no esquema de jogo do Rogério Ceni, Gabigol e Pedro não jogarão juntos. E, de novo, é uma insistência com o Vitinho, como ele já fez em algumas oportunidades, e em outra oportunidade, no dia de hoje, o Vitinho não agarrou a chance, não esteve bem, mas ficou até o final da partida. Então o torcedor tem feito muitas críticas ao Rogério, principalmente pelas substituições que ele tem feito. E está tentando entender por que Gabigol e Pedro não podem jogar juntos. Se já jogaram e inclusive jogaram até bem com Jorge Jesus e também com o criticado Domi, que já começa a deixar é, saudade em muitos rubro-negros, viu, Preto? Eu já tenho ouvido por aí, ah, que saudade do Domi, você vê a que ponto chegou a torcida do Flamengo, hein, Preto? Matematicamente, sim, o Flamengo ainda tem condições de ser campeão brasileiro. O grande problema é que na maioria dos jogos, e principalmente após a chegada do Rogério, 
o Flamengo tem demonstrado ser esse time de hoje em Curitiba. E esse time de hoje não será campeão brasileiro, por tudo isso que nós estamos né, debatendo aqui. Né? Peças tem, mais do que qualquer outro. É, eu tenho a impressão é, que qualquer treinador do futebol brasileiro adoraria ter o Pedro e o Gabigol juntos no ataque. Né? Você pode perguntar para o Renato, pode perguntar para o Abel, é, pode perguntar para qualquer treinador do futebol brasileiro, para o São Paulo, e todos eles gostariam de ter Pedro e Gabigol juntos no ataque, provavelmente. Agora, em relação à recomposição, outro detalhe importante. O gol do Atlético Paranaense no primeiro tempo, né, com o Abner, e outra jogada logo depois com o mesmo Abner, lateral esquerdo, aconteceu... Em cima do lado direito do Flamengo, o Isla fez uma péssima partida na marcação e não contou com a recomposição do Everton Ribeiro, que está em campo apenas por estar. O Everton Ribeiro ele não está fazendo nada há algum tempo. Ele não recompõe e ele não joga bola, que ele sabe fazer muito bem, mas há muito tempo ele é, não consegue fazer isso. Está em péssima fase. Então o Rogério fala tanto em recomposição, mas um jogador que é um dos que mais ele vem apostando, que é o Everton Ribeiro, que está em péssima fase, ele deixa muito tempo em campo e não está recompondo absolutamente nada e também não está ajudando o lateral direito, que está também num péssimo momento. Bom, vamos por parte. O João Guilherme fala sobre que essa insistência, né? ele também tocou nesse assunto do Rogério Senna insistir em dizer que não tem como o Gabigol e Pedro jogarem juntos. Né? Essa insistência do, do, do Rogério Senna com essa ideia maluca dele. Alegando que com o Rodrigo Muniz, o Flamengo tem cobertura. O Rodrigo Muniz ele tem o poder de ir lá na frente, atacar e voltar. Mas nós não vimos isso nesse jogo. Não vimos essa situação nesse jogo em outras partidas também. Onde era para o Isla marcar, saíram dois gols numa bobeira onde não teve essa situação que ele espera do, do Rodrigo Muniz e de outros jogadores que não, acabou, que não acabou acontecendo. No primeiro gol do Flamengo, na bobeira do, do Isla, não deu cobertura, o cara foi lá e fez o gol. E logo em seguida, numa mesma situação idêntica ao primeiro gol do Atlético Paranaense, Aconteceu a mesma coisa, o Isla não acompanhou, o Everton Ribeiro não deu cobertura e quase saiu o segundo gol do Atlético Paranaense. E será que esse é o problema para não colocar Gabigol e Pedro juntos? Sim, bom, vamos lá. Essa escalação de improvisar jogadores na zaga, de não colocar Gabigol e Pedro juntos, de insistir no Vitinho... O que aconteceu contra o Palmeiras foi como o João Guilherme falou, foi um ponto fora da curva. Eu já tinha comentado isso lá no meu Instagram. Algumas pessoas até vieram, ah Almeida, tu tá falando antes da partida e antes do jogo. Bom, deu certo naquela partida. Mas eu sabia muito bem que não iria dar certo nessas outras, cara. Porque a gente, cara, não é preciso ser um gênio do futebol, ser um entendedor nato de futebol, para ver que essas escalações do Rogério Ceni não iriam continuar dando certo. Essa teimosia do mesmo não, não ia dar certo. Cara, bota zagueiro na zaga, bota atacante no ataque, bota meio campista no meio de campo, ou bota lateral em, su, em, seus, em suas laterais. Agora, querer colocar é, meio campista na, na zaga, querer pegar um atacante, botar como lateral, isso não dá certo. Não dá certo. E sobre as chances do Flamengo ser campeão ou não, eu concordo também com o João Guilherme quando ele fala que matematicamente o Flamengo tem todas as condições, todas as condições de ser campeão ainda desse campeonato brasileiro. Mas com esse time do Rogério Ceni não tem como. Com esse time que atuou hoje e que vem atuando antes do jogo contra o Goiás e contra o Palmeiras, não vai ser campeão. Resumindo, o Flamengo treinado pelo Rogério Ceni não vai ser campeão. Temos chances? Matematicamente, matematicamente temos chances sim de ser campeão. Se os jogadores se reunirem ali e trazer para si a responsabilidade, nós seremos campeões. 
Mas se for depender das táticas, das estratégias, das escalações e mexidas do Rogério Ceni, não iremos ser campeões. E concordo literalmente com o João Guilherme. Concordo literalmente. Não sei vocês. Então ó, já comenta aqui embaixo. Deixe a opinião de vocês, os comentários de vocês sobre a fala do João Guilherme. Ainda temos chances de ser campeão? Vocês acreditam que o Flamengo ainda pode ser campeão desse Brasileirão? Com o Rogério Ceni no comando? Matematicamente temos chance, mas com o Rogério Ceni nós vamos ser campeões? Podemos ser campeões ainda? E sobre a questão do Pedro e Gabigol, tem como os dois jogarem juntos? Ou, ou, ou o Rogério Ceni é burro demais? para não colocar os dois. Já comenta e deixa a opinião de vocês, porque a opinião de vocês, meus amigos, é muito importante aqui para o vídeo e para o engajamento também. Beleza? Então, quero convidar você a se inscrever aqui em nosso canal. Você que é novo aqui está chegando pela primeira vez, venha se inscrever no canal Meio da Flá, venha fazer parte da família e, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso, até a próxima e saudações!